Du skal nu se, hvordan man kan indsætte et foto i GeoGebra. Vælg at redigere. Indsæt billede fra. Enten fil eller udklipsholder. Jeg har det som en fil. Det er et billede af en rosette, som jeg har set i Amsterdam. Åbner rosetten sådan her. Billedet er lidt stort, så jeg zoomer ud. Flytter også billedet lidt herover. Så vælger jeg at gøre billedet lidt lysere egenskaber. Så er der farve her, der står opaliseret, så kan jeg gøre den mere eller mindre gennemsigtig. Jeg vil godt gøre den meget gennemsigtig, så den kun har 25% af den oprindelige. Nu vil jeg se, om det er et spejlingsbillede. Det kan jeg så gøre ved at tegne nogle linjer. Jeg tror, at det her det er en spejlingsaks, den her. Så kan jeg over vælge spejlingsværktøjet. Klikker på billedet og på spejlingsaksen. Øh, det ser egentlig ud som om, at der er en symmetriakse, men jeg kan se, at de uh, sorte felter, de, de er lagt oven på nogle andre. Så, øh, selvom det ser ud som, at der er spejlingssymmetri, så er det nok ikke det, der er. Jeg sletter linjen her. Så kan det være, at det var en drejningssymmetri. For at undersøge det, så indsætter jeg en skyder. Så vil jeg, at det skal være en vinkelskyder. Og så siger jeg en tilvækst på 1 grad. Så kan jeg sådan ændre på den her ved at trække skyderen med musen. Drejningspunktet tror jeg, det er herinde. Det indsætter jeg. Så præcis som man nu kan gøre det. Så vælger jeg drejningsværktøjet. Drej om punkt. Det jeg vil dreje, det er den her. Punkt er her. Og vinklen jeg vil dreje, den her hedder jo alfa. Så det er lige 45 grader. Finder alfa herover. Det er det første bogstav i det græske alfabet. Mod eller med uret, sådan set ligegyldigt, men jeg vil godt have det her med uret. OK. Så flytter jeg skyderen tilbage til 0 grader, så man ser, at figuren er oven på sig selv. Så drejer jeg ved at trykke på, mellem, eller på piltasteren, kan jeg se, at figuren drejer her. Jeg kan se den anden figur bagved. Så kigger jeg efter. Nu ser det ud som om, at figuren er lagt oven i hinanden. Det vil sige, en drejning på 45 grader fører figuren over i sig selv. Så prøver jeg at køre videre, som der skulle være andre drejninger. Nu nærmer den sig igen. En drejning på 90 grader ser også ud til at føre figuren over i sig selv. På den måde kan man undersøge, om der også skulle være andre drejninger end 45-90 grader.